குழந்தைகளுக்கு நம்ம எளிமையா நம்ம சேமிப்பா சொல்லி கொடுக்கலாம் ஜனவரி மாசம் எடுத்துக்கலாம் ஒன்னாம் தேதி இன்னைக்கு ஒரு ரூபா சேர்க்கும் ஸோ ஜனவரி ரெண்டுன்னு வச்சுங்க ரெண்டு ரூபா சேர்க்கும் ஜனவரி மூணுன்னா மூணு ரூபா சேர்க்கணும் அந்தந்த நாளைக்கு அந்தந்த அமௌண்ட் சேர்க்கணும் ஜனவரி முப்பத்தொன்னு வச்சுங்க முப்பத்தோரு ரூபா சேர்க்கணும் அந்த குழந்தை பிப்ரவரி ஒன்னுன்னு வச்சுங்க திருப்பி ஒன்னுல இருந்து ஆரம்பிக்க கூடாது முப்பத்தோரு ரூபா முடிச்சிங்க இல்லையா ஜனவரி முப்பத்தொன்னு ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா சேர்க்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் குழந்தை இருந்ததுன்னு சொன்னா இந்த மாதிரி குழந்தை சேர்த்துக்கிட்டே வந்ததுன்னு சொன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா அறுபத்தாறாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா அந்த குழந்தை சேர்த்து இந்த சேர்த்து வச்ச பணத்தை ஒரு மைனர் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணணும் மைனர் அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணி அந்த பணத்தை போய் டெபாசிட் பண்ண போவோம் டெபாசிட் பண்ணும்போது அவங்க அப்பா அம்மா குழந்தைங்களுக்கு எளிமையான மெத்தடில் பணத்தை ஆரம்பத்திலேருந்து சேமிக்கிறது சொல்லி கொடுக்க முடியும் இந்த குழந்தைங்க ஒரு ஒரு ஆறு வயசு குழந்தை ஏழு வயசு குழந்தை ஏதோ ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷம் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை கையிலேயே இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபா கிட்ட கார்பஸ் ஃபோனை கொடுக்கறத பதிலாக வந்து உண்டியில் கொடுக்கணுன்றீங்க அதே தான் ஸோ அப்பா அம்மா மாதத்துக்கு ஒரு நாள் அந்த குழந்தையோட பேங்க்குக்கு கூப்பிட்டு போகணும் நீ சேர்த்து வச்ச பணத்தை அக்கௌண்ட்ல டெபாசிட் பண்ணணும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு அப்போதான் கிரெடிட் நாணன்னு தெரியும் டெபிட் நாணன்னு தெரியும் எப்படி சேர்க்கறதுன்னு தெரியும் என் அக்கௌண்ட்ல இவ்வளோ இருக்கு பாரு என்கிட்ட இவ்வளோ இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் லெவல் சின்ன வயசுலயே நம்மளுக்கு உருவாகும் கடைசி ஒரு ரெண்டு ஜென்ரேஷனா பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆனோடனே ஃபர்ஸ்ட் கிரெடிட் கார்டு வாங்கிடுறாங்க டூ வீலர் வாங்கிடுறாங்க யாரு இப்போ பஸ்ல போறா வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸ்டீஃபன் நம்ம மாதிரி பெரியவங்களுக்கு வந்து எப்படி சேமிக்கணும் முதலீடு பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயங்கள் நிறைய ஆன்லைனில் இருக்குது நிறைய பேர் அதை பற்றி பேசியிருக்காங்க குழந்தைகளுக்கு எப்படி நம்ம வந்து முதலீட்டு பற்றியோ சேமிப்பை பற்றியும் சொல்லித்தரோம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே நம்ம இந்த சேமிப்பையும் முதலீடையும் நம்ம சொல்லி கொடுத்தோம்னா அது எந்த நல்ல விஷயத்தை சொல்லி கொடுத்தாலுமே அது பசுமரத்தாணி போல் பதிஞ்சிடும் ஸோ அதுதான் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா சின்ன வயசுலேயே இப்போ அண்டைய நாடான பாகிஸ்தானில் பிரைம் மினிஸ்டர் எக்ஸ் பிரைம் மினிஸ்டர் இம்ரான் கான் வந்து ஆறு வயசு குழந்தைக்கு ஏழு வயசு குழந்தைக்கெல்லாம் வந்து அரசியல் பாலிடிக்ஸ்னு என்னென்ன ஸ்கூல் ஸ்கூலாக போய் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் எல்லோரும் அவரை பார்த்து சிரித்தாங்க என்ன இவர் போய் ஆறு வயசு குழந்தைக்கு எட்டு வயசு குழந்தைக்கு போய் பாலிடிக்ஸ் சொல்லி கொடுக்குறாரு ஏன்னா பதினெட்டு வயசு ஆனால் தான் ஓட்டு உரிமையே இருக்குது இந்த குழந்தைங்க எல்லாம் பதினெட்டு வயசு ஆனதுக்கு அப்புறம் இம்ரான் கானுக்கு ஓட்டு போட்டாங்களாம் எதுக்கு இது உங்களுக்கு சொல்கிறோம்னா சின்ன வயசுலேயே நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கும்போது அந்த குழந்தைங்க பிற்காலத்தில் ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ நம்ம எளிமையாக ஒரு சேவிங் மெத்தடு வச்சுருக்கோம் இதுதான் சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்னு சொல்லுவோம் கூகுள் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சம் ஆஃப் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படி தான் என்னென்னா என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இந்த ஃபார்முலாவில் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம எளிமையாக நம்ம சேமிப்பை சொல்லி கொடுக்கலாம் எப்படின்னா இப்போ ஜனவரி மாதம் எடுத்துக்கலாம் ஜனவரி மாதம் ஒன்றாம் தேதினு வச்சுக்கோங்க ஒன்றாம் தேதி இன்றைக்கி ஒரு ரூபா சேர்க்கும் ஸோ ஜனவரி ரெண்டுன்னு வச்சுங்க ரெண்டு ரூபா சேர்க்கும் ஜனவரி மூணுன்னா மூணு ரூபா சேர்க்கணும் அந்தந்த நாளைக்கு அந்தந்த அமௌண்ட் சேர்க்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜனவரி முப்பத்தொன்னு வச்சுங்க முப்பத்தோரு ரூபா சேர்க்கணும் அந்த குழந்தை பிப்ரவரி ஒன்றுன்னு வச்சுங்க திருப்பி ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிக்கக்கூடாது முப்பத்தோரு ரூபா முடிச்சிங்க இல்லையா ஜனவரி முப்பத்தொன்று ஒன்றாம் தேதி வரைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா சேர்க்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்தந்த நாளைக்கு அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கிட்டே வரணும் தான் ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு மிடில் கிளாஸ் குழந்தை இருந்ததுன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி குழந்தை சேர்த்துக்கிட்டே வந்ததுன்னு சொன்னால் ஒரு வருஷத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தாறாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா அந்த குழந்தை சேர்த்துருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு மெத்தடை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது குழந்தைங்க என்னென்னா மாதம் மாதம் அந்த குழந்தை பணத்தை வாங்கிக்கும் இல்லை டெய்லிக்கும் பணத்தை வாங்கிக்கும் அதை சேர்த்து வைக்கும் அந்த சேர்த்து வச்ச பணத்தை ஒரு மைனர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் மைனர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அந்த பணத்தை போய் டெபாசிட் பண்ண போவோம் டெபாசிட் பண்ணும்போது அவங்க அப்பா அம்மா அப்பாவோ அம்மாவோ இல்லை ரெண்டு பேருமே குழந்தைங்களோட டைம் ஸ்பென்ட் வா ஸ்பென்ட் பண்ணுவாங்க குழந்தைங்களுக்கு எளிமையான மெத்தடில் பணத்தை ஆரம்பத்துலேருந்து சேமிக்கிறது சொல்லி கொடுக்க முடியும் இந்த குழந்தைங்க ஒரு ஒரு ஆறு வயசு குழந்தை ஏழு வயசு குழந்தை ஏதோ ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷம் பண்ணிச்சுன்னு சொன்னால் அந்த குழந்தை கையிலேயே இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபா கிட்ட கார்பஸ் இருக்கும்
ஒரு இருபத்தோரு வயசு இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆகும்போது உங்கள் குழந்தை கையில் ஒரு பதினஞ்சு லட்சத்துலேருந்து இருபத்தஞ்சி லட்சம் ரூபா இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து ரெண்டு மூணு விஷயம் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லலாம் ஒன்று சின்னதாக நீ சேர்த்தா கூடி உன்னால் ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை சேர்க்க முடியும்ப்பா அப்படிங்கிறத சொல்லி சிறுதொழில் பெருவெல்லாம் சிறுதொழில் பெருவெல்லம்னா என்னன்னு தெரியும் ஸோ காம்பவுண்டிங் இன்ட்ரெஸ்ட் சொல்கிறோம் இல்லையா கூட்டுத்துக்கடைய மதிப்பு என்னங்கிறத குழந்தைங்க சொல்லி தருவோம் ரெண்டாவது வந்து நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் குழந்தைங்க எப்பயுமே ஒரு நல்ல விஷயம் பண்ணும்போது அது நாலு பேர்கிட்ட போய் சொல்லும் ஸ்டேட்டஸ் போடும் இல்லை நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி சேர்க்குறேன் அப்படிங்கிறத சொல்லும் ஸோ அவங்க கசின்கிட்ட போய் சொல்லும் அவங்க நெவியூட்ட போய் சொல்லும் அவங்க சொந்தக்காரங்கள்ட்டெல்லாம் சொல்லும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டலாம் சொல்லும் ஸோ ஒரு நல்ல கம்யூனிட்டி உருவாகும் ஒரு சேவிங் கம்யூனிட்டி நம்மளுக்கு சின்ன வயசுலேயே உருவாகும் ஏன்னா கடைசி ஒரு ரெண்டு ஜென்ரேஷனாக பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டு வயசு ஆனோடனே ஃபஸ்ட்டு க்ரெடிட் கார்டு வாங்கிடுறாங்க டூ வீலர் வாங்கிடுறாங்க யார் இப்போ பஸ்ஸில் போகிறா யாருக்குமே வந்து எதுக்கும் பொறுக்கிற ஐடியாவே டிலேடு கிராட்டிஃபிகேஷன் சொல்கிறோம் டிலேடு கிராட்டிஃபிகேஷன் எப்படி நம்ம சின்ன வயசில் கொண்டு வருது குழந்தைங்களுக்கு இந்த குழந்தைங்களுக்கு எல்லா எது கேட்டாலும் கிடைக்கிது இல்லையா முன்னாடியும் நம்மளாம் படித்தா படித்து முடித்து இது பண்ணா இந்த மார்க் எடுத்தா அவனுக்கு சைக்கிள் பண்ணாங்க இப்போல்லாம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது எது கேட்டாலும் உடனே கிடைக்கிது என்ன வீட்டில் எல்லாம் ஒரு குழந்தைங்க ரெண்டு குழந்தைங்க கேட்டதெல்லாம் கிடைச்சது ஸோ குழந்தைங்களுக்கு டிலேடு கிராட்டிஃபிகேஷன் நம்ம சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் பொறுப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்ப்பா உனக்கும் லட்சக்கணக்கில் கோடி கணக்கில் வரும் பாண்டு ஸோ இந்த இருபத்தி ரெண்டு வயசில் இருபத்தி மூணு வயசில் அவங்க வேலைக்கு போகும்போது அவங்க எடுத்தோன்னே கடன் வாங்க மாட்டாங்க பொறுமையாக இருந்தால் கூட நம்மளுக்கு பணம் நிறைய வருங்கிறது தெரியும் சேமிப்புனா என்னென்னு அவங்களுக்கு புரியும் ஸோ இப்போ நாலு வீடு அஞ்சு வீடு அதெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க தேவைக்காக அழகாக வாங்குவாங்க வாழ்வாங்க ஆசைக்காக வாழ மாட்டாங்க ஸோ இது மாதிரி ஒரு நல்ல பழக்கங்கள்லாம் என்ன ஆகும்னா சொசைட்டியில் நம்மளுக்கு உருவாகும் ஸோ இது ஒரு ஒன் ஆஃப் த கான்செப்ட்ஸ் நம்ம வந்து குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இப்போ ஃபோனை கொடுக்குறத பதிலாக வந்து உண்டியில் கொடுக்கணுன்றீங்க அதே தான் ஃபோனை கொடுக்குறது பதிலாக உண்டியில் கொடுக்கலாம் ப்ளஸ் அவங்களுக்கு ஒரு மைனர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் எல்லா பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணுன்னா இப்போ குழந்த இப்போ வந்து குழந்தைங்க பேரில் அப்பா அம்மா சேர்க்கும் போதோ இல்லை குழந்தைங்க பேரில் முதலீடு பண்ணும் போதோ அப்பா அம்மாவுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இருக்குது என்னென்னா அப்பா அந்த பணத்தை எடுக்க மாட்டார் அம்மா அந்த பணத்தை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஏன்னா குழந்தைங்கன்னா அது ஒரு எமோஷன்ஸ் பிளட்டி ஸ்டிக்கர் தான் வாட்டர் தான் ஆடாட்டினாலும் சதா ஆடணுங்கும் போது அது பதினெட்டு வயசு வரைக்கும் என் பையன் எடுத்துப்பா என் பொண்ணுதுப்பா நான் எடுக்க மாட்டேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எடுக்க மாட்டேன் ஸோ அப்பா அம்மாவுக்கும் ஒரு 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 டிசிப்ளின்டாக இருக்கும் செகண்டு வந்து ஒரு மைனர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போது இப்படி திங்க் பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அப்பா அம்மாவும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது இல்லை இல்லையா குழந்தைங்களோட பட் குழந்தைங்கள மொபைல் விளையாடுறோன்னு நம்ம சொல்கிறோம் பட் அப்பா அம்மா வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணால் ஏன் குழந்தைங்க மொபைலில் விளையாடுது ஸோ அப்பா அம்மா மாதத்துக்கு ஒரு நாள் அந்த குழந்தையோட பேங்க்குக்கு கூப்பிட்டு போகணும் நீ சேர்த்து வச்ச பணத்தை அக்கௌண்ட்டில் டெபாசிட் பண்ணணும் இந்த குழந்தைங்களுக்கு அப்போ தான் கிரெடிட்னா என்னென்னு தெரியும் டெபிட்னா என்னென்னு தெரியும் எப்படி சேர்க்கறதுன்னு தெரியும் என் அக்கௌண்ட்டில் இவ்வளோ இருக்குது பாரு என்கிட்ட இவ்வளோ இருக்குப்பா அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் சின்ன வயசுலேயே நம்மளுக்கு உருவாகும் சார் இப்போ குழந்தைகளை பொறுத்தவரையில் நிறைய எனர்ஜி இருக்கும் குழந்தைங்கள்ட்ட வந்து எதை செய்ய சொன்னாலும் செய்யும் ஸோ அந்தளவுக்கு ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்காக இருப்பாங்க ஸோ இப்போ அந்த எனர்ஜியை எப்படி நம்ம பாசிட்டிவாக ஃபினான்ஷியலாக அவங்க வந்து நிறைய விஷயங்களை கற்றுக்கிறதுக்கு நம்ம வந்து அவங்க ஹெல்ப் பண்ணலாம் ஸோ இது இந்த பணத்தை வந்து நம்ம வெறுமனை கொடுக்கக்கூடாது இப்போ நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா டெய்லிக்கு ஒரு ஒரு ரூபா கொடுங்க அந்தந்த நாளைக்கு அந்தந்த பணத்தை கொடுங்கன்னு ஸோ இந்த குழந்தைங்களுக்கு ஒரு டாஸ்க் கொடுக்கணும் நம்ம என்ன டாஸ்க் கொடுக்கலாம் நீ படுத்த படுக்கையை இல்லை அப்பா அம்மா எல்லோரும் சேர்ந்து படுக்கையை மடித்து வைய டிஃபன் பாக்ஸை போய் தேய்க்க போடு நீ வந்து இந்த ஒர்க்கை பண்ணு வீடை க்ளீன் பண்ணு ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் ஹோம் ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ணிட்டியா இன்றைக்கி பண்ணால் நான் தருவேன் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும்னா டாஸ்க்கு கொடுக்கும் ஸோ என்ன ஆகும் ஒர்க் பண்ணால் பணம் கிடைக்கும் பணம் கிடைச்சா சேர்க்க முடியும் சேமித்தா அதை முதலீடு பண்ண முடியும்ங்கிறத குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேயே நம்ம சொல்லிக்கோ ஏன்னா நம்ம ஸ்கூல்லையும் காலேஜ்லேயும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா ரெண்டு விஷயம் நம்ம படிக்கிறது இல்லை ஒன்று ஃபினான்ஸை படிக்கிறது இல்லை எப்படி சேர்க்கணும் எப்படி முதலீடு பண்ணணும் எப்படி அதை படிக்கிறது இல்லை செல்ஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எல்லாம் படித்து முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும் நீங்கள் நல்ல கம்பெனியில் வேலைக்கு
ட்ரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்கலாம் குழந்தைங்கிட்டையும் இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்க இல்லையா ஸ்பவுஸ்ட்டு சொல்கிறது இல்லை இவங்ககிட்ட சொல்கிறது என்ன நம்ம பணம் நம்ம ஃபேமிலி நம்ம ஃபினான்ஸ் ஸோ ஒரு ஃபேமிலியாக எது எதையோ கண்டதை பேசுகிறோம் நம்ம ஃபினான்ஸை பற்றி பேசலாமே நம்ம லோனை பற்றி பேசலாமே நம்ம சேமிப்பை பற்றி பேசலாமே நம்ம எதிர்காலத்தை பற்றி பேசலாமே ஸோ குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தட்டி தட்டி கொடுக்கணும் ரிமோட் கண்ட்ரோலில் தட்டுனா தான் ஏன்னா ஈவியே ஆனால் ஈவியே ஆனாது ஸோ மைக் வளைச்சா தான் அரைக்க முடியுது ஆமாம் மைக் வளைஞ்சா தான் நம்மளால் பேச முடியுது நம்ம தட்டி கொடுக்கணும் வளைஞ்சி கொடுக்கணும் குழந்தைங்களோட கை கோத்துட்டு நம்ம போகணும் இந்த இந்த ஜேர்னியில் ஸோ இப்போ குழந்தைகள் எது கேட்டாலும் நம்ம வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் தான் இன்றைக்கி இருக்குது ஒரு நூறுரூவாய்க்கு ஒரு சாக்லேட்டை பார்த்து இந்த சாக்லேட் எனக்கு வேணும்னா உடனே நம்ம வாங்கி கொடுக்குறோம் அதை நம்ம வந்து மறுதளிக்கிறதே கிடையாது ஸோ இப்போ குழந்தைங்க வந்து எது கேட்டாலும் வாங்கி கொடுக்கக்கூடிய அப்ரோச் இருக்குல்ல அது வந்து சரியான அப்ரோச்சா இல்லை இந்த மாதிரியான சினாரியோஸில் நம்ம எப்படி குழந்தைகள்கிட்ட பேசணும் அவங்கள எப்படி டைவெர்ட் பண்ணுறது ஸோ நீ கேட்குறது வந்து ரொம்ப சிரமம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு டாஸ்க்கு ஏன்னா எல்லாேருக்கும் இன்றைக்கி ஒரு குழந்தை இல்லை ரெண்டு குழந்தை தான் அந்த காலத்தில் நிறைய குழந்தைங்க இருந்தது ஸோ விட்டு கொடுக்குற பழக்கம்லாம் இருந்தது இன்றைக்கி ஒரு குழந்தைங்கிறதுனால ஒரு பையன் தானே ஒரு பொண்ணு தானே கேட்டதெல்லாம் வாங்கி கொடுப்போங்கிறது இது வந்துடும் இது நான் வந்து குழந்தைங்களையும் குறை சொல்ல மாட்டேன் அப்பா அம்மாவும் குறை சொல்ல மாட்டேன் இன்றைக்கி இருக்கிற சினாரியோ அது மாதிரி பட் குழந்தைங்களுக்கு நம்ம வந்து என்ன புரிய வைக்கணும்னா எதுவுமே ஈஸி கிடையாதுப்பா நான் இவ்வளோ நாள் எட்டு மணி நேரம் வேலை பார்த்தா தான் எனக்கு இந்த பைசா ஸோ படத்துடைய அருமையை நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி தான் வளர்க்கும் ரெண்டாவது என்னென்னா குழந்தைங்களுக்கு டிலேடு கிராட்டிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணுறது இத்தனை மார்க் நீ வாங்கினா இதை நீ செஞ்சினா இதெல்லாம் நீ பண்ணினா தான் உனக்கு நான் செய்வேன் அதில் வந்து காம்ப்ரமைஸே பண்ணக்கூடாது ஸோ எந்த இடத்துல நம்ம ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கணும் ஆனால் எங்கெல்லாம் ப்ராப்ளமாக நம்ம தோல் கொடுக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னு நம்ம போய் தோல் கொடுக்கணும் பட்டு ஒரு சிலதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கணும் இது தான்ப்பா என்னால் முடியும் என்னால் இது தான் பண்ணணும் அவங்க பண்ணாங்க இவங்க வாங்கினாங்கங்கிறதுனால நம்ம வாங்கக்கூடாதுங்கிறத சின்ன வயசுலேயே நம்ம பசுமருத்து ஆணி போல் பதிஞ்சு ஏன்னா வி ஆர் நாட் ஹியர் டு இம்ப்ரெஸ் அவர் நெய்பர்ஸ் ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தருக்காக தான் ஸ்கூலில் எதுக்கு யூனிஃபார்ம் கொண்டு வந்திருக்காங்க எல்லோரும் ஒன்றுன்னுப்பா எல்லோரும் ஒன்றுன்னு சொல்கிறது தானே ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு முதல்ல என்ன சொல்லணும் நம்ம தனி நமக்கு என்ன தேவை அதுதான் முக்கியம் என்ன இருக்குங்கிறது முக்கியம் இல்லை ஸோ தேவைக்கு வாழறது எப்படி ஆசைக்கு வாழாமல் எப்படி இருக்கிறதுங்கிறத குழந்தைங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே இது நம்ம அதை படிப்படியாக தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து சேமிப்பு பழக்கத்தை எப்படி சொல்லிக் கொடுக்குறது அப்படின்றத பற்றி ரொம்ப தெளிவாகவே நம்ம பேசிட்டோம் ஐ திங்க் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நிறையா வியூவர்ஸ்க்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைங்க கையில் வந்து எவ்வளோ பணம் கொடுக்கலாம் எப்படி அவங்கள்ட்ட சேமிப்பு பழக்க சேமிப்பு பழக்கத்தை உருவாக்கலாம் அப்படின்றது நிறைய பேருடைய கேள்வி அதுக்கு ஒரு விடை கிடச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு பக்கம் பார்க்கும்போது இப்போ சேமித்த பணத்தை முதலீடு பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல இப்போ இங்கே சொன்னீங்க ஒரு மைனர் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணி அதில் வந்து குழந்தைகள்ட்ட காசை கொடுத்து போட சொல்லலாம் அப்படின்றது ஒன்று அது வந்து சேமிப்பில் தான் அது வரும் இப்போ முதலீடுன்னு வரும்போது நம்ம ஈக்விட்டி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு லேண்டு கோல்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிகிட்டே போகலாம் இப்போ இந்த ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவில் இல்லை இந்த ஒரு செக்டரில் வந்து இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் குழந்தைகள் பண்ணுறதுக்கு எதெல்லாம் வந்து ஈஸியான ஒரு மெத்தடாக இருக்கும் ஸோ அருமையாக கேட்டீங்க ஸோ இந்த குழந்தைங்க மாதம் மாதம் சேர்க்குறாங்க இல்லையா அந்த பணத்தை ஒரு வருஷத்தை விட்டுடுங்க இப்போ அந்த மாதம் ஒரு ரூபா பணத்தை நூறு வருஷம் சேர்த்துட்டாங்க ஒரு வருஷத்தை விட்டுடுங்க அடுத்த வருஷத்துலேருந்து மாதம் மாதம் சேர்க்குறவங்கள்ட்ட எஸ்ஐபி போட்டுகிட்டே வாங்க எஸ்ஐபி போடுங்க உங்களால் டேரெக்டாக ஈக்குட்டி ஸ்டாக்ஸ் வாங்க முடிஞ்சால் வாங்குங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா எஸ்ஐபி மச் பெட்டர் ஸோ மைனர் அக்கௌண்ட்டில் ஓப்பன் பண்ணும்போது குழந்தைங்க பேரில் முதலீடு இருக்கும் குழந்தைங்க பேரில் முதலீடு இருந்தால் அப்பா அம்மா எடுக்க மாட்டாங்க நல்லா தெரிஞ்சுங்க ஸோ குழந்தைங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆகிற வரைக்கும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் எஸ்ஐபியில் பண்ணும்போது பதினெட்டு வயசு ஆச்சுன்னா அந்த ரைட்ஸ் ஆஃப் த மணி வில் கோ டு த சில்ட்ரன் அப்படின்னா என்னடா பதினெட்டு வயசு ஆனோடனே பேங்க் வந்து மைனர் டு மேஜர் பண்ண சொல்லுவாங்க அந்த முதலீடு வந்து அந்த குழந்தைக்கு சொந்தமானதாக ஆகிடும் அந்த பணம் வந்து கம்ப்ளீட்டாக அந்த 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 சமயத்தில் வந்து ஒரு இருபது லட்சம் இருக்கணும் இந்த இருபது லட்சம் அப்பாவுக்கு சொந்தம் கிடையாது அம்மாவுக்கு சொந்தம் கிடையாது அப்பா அம்மா
ஸோ சிறு முதலீடு அண்ட் அ லாங் பீரியட் ஆஃப் டைம் த மணி வில் மல்டிப்ளை ஆச்சு ஐ திங்க் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய நிறைய வியூவர்ஸ்க்கு இந்த வீடியோ அப்படின்றது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சார் தேங்க்யூ Thank you, Steve. பத்து வருஷம் பண்ணா இங்கே ஈக்குவிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு வாங்க சப்போஸ் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தான் வச்சிருக்கணும்னா தயவு செஞ்சு ஈக்குவிட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பக்கம் வராது ஒரு ரூபா இருபது பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் இருபது வருஷத்துக்கு ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்கன்னா நாற்பது ரூபா கிடைக்கும் அதே ஒரு ரூபா பதினஞ்சு வருஷம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு இருபது ரூபா தான் வரும் அதே ஒரு ரூபா அதே இருபது பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் பத்து வருஷம் தான் வச்சிருந்தா ஏழு ரூபா தான் கிடைக்கும் அதே ஒரு ரூபா இருபது பர்சன்ட் அஞ்சு வருஷம் தான் வச்சிருந்தா மூணு ரூபா இல்லை மூணு ரூபா நாலு ரூபா தான் வரும் நீங்க ஈவன் பிபிஎஃப் செவன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் நீங்க பிபிஎஃப் பிபிஎஃப் நீங்க ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரைக்கும் நீங்க பதினோரு வருஷம் பிபிஎஃப் போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா ஒன்றரை லட்ச ரூபா போட்டுட்டே வந்தீங்கன்னா பன்னெண்டாவது வருஷத்துலேருந்து அதில் வர இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டும் உங்களுக்கு ஒன்றரை லட்ச ரூபா வரும் இகேன் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி முதல்ல நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எல்ஐசிங்கிறது ஒரு காப்பீடு காப்பீடு என்றைக்கும் முதலீடாக இன்சூரன்ஸ் இஸ் ஃபார் ப்ரொடெக்ஷன் இன்சூரன்ஸை நம்ம முதலீடாக பார்க்கவே கூடாது கடைசி இருபது வருஷத்தில் முப்பது வருஷத்தில் உங்கள் தாத்தா காலத்தில் அப்பா காலத்தில் யாரும் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி வாங்கி யாரும் பணக்காரனானது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பயம் என்னைக்கும் தேவை கிடையாது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் உங்க பணத்தை யாருமே எடுத்துட்டு போக முடியாது உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட் நீங்க சரியா வச்சுக்கணும் உங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்ல தான் கிரெடிட் வரும் கடைசி இருபது வருஷத்துல இருபது பர்சன்ட் ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுத்துருக்கேன் நினைச்சிட்டு தயவு செஞ்சு மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ் பக்கம் வராது காம்பவுண்டிங்க நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் ஸோ ஒரு ரூபா மாதம் முதலீடு பண்றீங்க ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு பன்னெண்டு ரூபா முதலீடு பண்ணிருப்பீங்க நூறு வருஷம் நீங்க முதலீடு பண்றீங்க அப்ப எவ்வளவு பண்ணிருப்பீங்க நீங்க போட்ட முதலீடு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா நூத்தி ஓராவது வருஷத்துல உங்களுக்கு உங்களுடைய நீங்க போட்ட நூத்தி ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா என்னவா இருக்கும் மாசம் மாசம் ஒரு ரூபா தான் போடுறீங்க ஒரு ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் மோர் தன் ஒன் மேபி டூ லேக்ஸ் ஐ வில் டேக் த்ரீ லேக்ஸ் த்ரீ லேக்ஸ் இருபத்தி நாலு கோடி இருக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் குரோஸ் டுவெண்ட்டி முதலீடு <laughs> அதுக்கு நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் உங்களோட பெயர் மற்றும் கான்டாக்ட் நம்பரை ஸ்கிரீன்ல தெரியற இந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்க நாங்க உங்களை நேரடியா தொடர்பு கொண்டு மற்ற விவரங்கள் எல்லாம் சொல்லுவோம் உங்க சந்தேகங்களை உங்களுக்கு பேவரட்டான எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட கேட்கிற இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஈடி தமிழ் சேனல்ல வரப்போகும் பிசினஸ் மற்றும் அது ரிலேட்டடான வீடியோவை பார்க்க உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க